After this, our college days. Please watch it. Hey, Sivalingo, you got to finish this one. Hey, let's go to the next one. காலைஜிக் வெளியே சிவிலிங்கத்த நாலைஞ்சு பெரு சேந்து சம்மே அடிச்சிட்டுக்காங்க மேடம் நீங்கள் உடனே வாங்க மேடம் என்ன சார் என்னு கூப்படாதீங்க நீ எவ்வளவு தரவ சொல்லிருக்க स्वीट அழகா புஷ்பராஜின் கூப்படுங்களே புஷ்பராஜ் அவர்களே எட்டி மூஞ்சி மலே மிதிப்பேன் வெ நீங்களும் அது மத்த எல்லார் விட எனக்குதான் நல்லா தெரியும் ஏனா அந்த கார்ல டெய்லி போயிட்டு வருது நான் தானே இந்த பிரீமியர் பத்மினி காரு எங்க ஆண்டாளம்மா உடையது நான் அதை செல்லமா பத்துன்னு கூப்பிடுவேன் எஸ்கியூஸ் மீ கொஞ்ச கிட்ட வாங்க நீ ஏமா அந்த சிவலிங்கத்தை கார்ல கூட்டிட்டு போற சார் அவ ரொம்ப தூரத்துல இருந்து டெய்லி பஸ்ல வரா நானும் அந்த வழியா தான் கார்ல வரேன் அதனால வரும்போது கூட்டிட்டு வரேன் போகும்போது இறக்கி விட்டுடுவேன் ஆக்சுவலி விட்டுவேன்னு சொன்னாங்கல்ல என்ன டீச்சர் டைரக்டா பஸ் ஸ்டாப் கொண்டு போய் விட மாட்டாங்க மேடம் நீங்க டெய்லி வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கேம் வரீங்க உனக்கு கார்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல அதே மாதிரி எனக்கு ட்ரெயின் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நிமிஷம் ஆண்டாள் அம்மா ரீல் விடுறாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனா அது நிஜங்க வேணுனே ஒரு நாள் நான் உங்க கார்ல ஏறல வீட்டுல 
இல்ல சிவலிங்கம் கிளாஸ்ல இருக்கிற மத்த பசங்களுக்கு எல்லாம் நான் ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுட்டு வரதே பெரிய விஷயம் அந்த வெண்டைக்காய் யார கிலோ போடுமா என்ன பார்த்த உடனேயே கிசு கிசுன்னு பேசிப்பாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஏதேதோ பேசுவாங்க நீ அப்படி எல்லாம் பண்றது இல்லையே இது எவ்வளவுமா இருபது ரூபாய் எதுக்கு என்ன பார்த்தா உனக்கு பிடிக்காதா தெரியல <laughs> 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 ஸ்வீட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் காரமும் சாப்பிடணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்ச நாள் என் பத்துவ தூரமாகவே இருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ஆண்டாளம்மா பாவம் எனக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ப்ரிட்டி உமன் இப்படி ஒரு நாலஞ்சு நாள் போச்சு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் சாரி கேட்கறதுக்காக நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிருந்தேன் ஆனால் ஆண்டாளம்மா அங்கே வரவே இல்லை நமது தமிழ் மொழி எவ்வளவு பழமையானதுன்னா திருக்குறள் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதனால சார் என்ன யார் சிவலிங்கத்தை பிரின்சிபல் ரூமுக்கு வர சொன்னார் சார் வாடாயங்க படம் ராஸ்கல் உனக்கு என்னடா ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு டீச்சரை தான் பிடிக்குமா டீச்சரை போட சார் சீக்கிரமா அவனை அனுப்புங்க சார் ஏய் சிவலிங்கம் ஓ சார் 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 அது வந்து சிவலிங்கம் ஆண்டாளம்மா ரெண்டு மூணு நாளா ஸ்கூலுக்கே வரலையே என்ன ஆச்சு தெரியுமா என்ன கேட்டீங்கன்னா எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் அவங்க டெய்லி பிக்கப் பண்ணி டிராப் பண்றது ஒன்னதானடா சீனியர் சிட்டிசன் என்ன மாதிரி ஸ்கெட்ச் போடுறாரு பாத்தீங்களா இட் இஸ் டூ மச் ஐஸ் ஆனா இவ்வளவு டென்ஷன் இல்லை நமக்கு மட்டும் சரி விடுங்க மேடம் கிட்ட நானே பேசிடலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் யூனோ ஒன் திங் ஆண்டாள் அம்மா சடன்லி கேம் சாரி மேடம் நான் அன்னைக்கு கொஞ்சம் தப்பாக பேசிட்டேன் இனிமேல் எப்போவுமே அப்படி பேச மாட்டேன் நீங்கள் என்றைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சிவலிங்கம் நான் டல்லாக இருக்கிறது
ஆண்டாளம்மா மறுபடியும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காலேஜ் முடிஞ்சதுமே டைரெக்டாக போகிறது வேற எங்கேயும் இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தான் சாரி மேடம் அர்ஜெண்டா வந்துருச்சா தான் ஏய் நான் அதாவது கேட்டேனா ஆ அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னீங்களே மேடம் ஆ சிவலிங்கம் பான்வரான்னு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போலாம் வரியா ஆ நீங்களும் என்ன நடந்துச்சுன்னே எனக்கு சுத்தமாக தெரியல அந்த இடத்தோட அமைதியும் அவங்க ஸ்பரிசத்துலேயும் நான் என் கண்ட்ரோலில் இழந்துட்டேன் சொர்க்கம்னா என்னங்கிறத எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுது நிஜங்க மதர் ப்ராமிஸ் அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க அதே நினைப்பாக இருந்தேன் காலையில் காலேஜ் போகிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது பக்கத்து கோயிலில் பஜனை நடந்துட்டு இருந்தது அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா பஞ்சலிங்க தர்ஷனம் பார்க்குறேன்னு போன எங்கள் அப்பா அம்மா ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆயும் திரும்பி வரவே இல்ல அடுத்த நாள் ஊர்ல இருந்து எங்க பெரியப்பா வந்திருந்தாரு பெரியப்பா சிவலிங்கம் கோவில் தர்சனத்துக்காக போன உங்க அப்பா உங்க அம்மாவும் இறந்துட்டாங்கப்பா பாடியை வாங்கறதுக்காக சிட்டியில இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருந்தோம் என்னப்பா இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வரீங்க இவ்வளவு நாள் காத்திருந்தான் யாரும் தேடி வராதனால கார்பரேஷன்ல சொல்லி ஏரிக்க சொல்லிட்டான் உழைப்புல நீ சம்பாதிச்ச காசுல தான் உன்னோட கடைசி கருத்தை செய்யணும் 